ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்னிங் சென்சிட்டி ஸோ டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி காவலர் தேர்வுக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸாக நம்ம இனிமேல் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் அப்பப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றும் இம்பார்ட்டன் வேலைவாய்ப்பு செய்திகள் மட்டும் நம்ம அப்பப்போ வீடியோ போட போகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து இந்த டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி தேர்வு முடிகிற வரைக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸாக நம்ம தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த தேர்வு முடிந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்தது பணவர் தேர்வு அதாவது தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்டர் ரெக்யூர்மெண்ட்டில் வந்து ஃபாரஸ்ட் வாட்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க அந்த பதவிக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் நம்ம அடுத்தடுத்து அப்படியே வரக்கூடிய வேலைக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸும் நம்ம சேர்த்து இனிமேல் பா பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லா நண்பர்களுக்கும் வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம போடக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஸ்கூல் லெவல்ஸ்லேருந்து எடுத்த கொஸ்டின் ஆன்சர் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் சும்மா ஏதோ ஒரு ஸ்டடி மெட்டீரியல் அப்படின்றதும் இல்லை நீங்கள் நம்பி தாராளமாக நம்ம போடுற மெட்டீரியல்ஸை கவர் பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி அதை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் கொஸ்டின் ஆறாம் வகுப்பு சயின்ஸ் கொஸ்டின் ஸோ சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ள புக்கை நீங்கள் காவலர் தேர்வுக்கு படித்தாலே ஈஸியாக வந்து பாஸ் ஆகிடலாம் இம்பார்ட்டனாக புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் புக்குக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அதை ஹைலைட் பண்ணி நோட் பண்ணாலே போதுமானது ஈஸியாக வந்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை தொடர்ந்து ஆறாம் வகுப்பு சயின்ஸ்லேருந்து இப்போ நம்ம கொஸ்டின் பார்க்குறோம் ஓ தொடர்ந்து அடுத்தது ஆறாம் வகுப்பு மே சாரி சோசியல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அடுத்து ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் சோசியல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரியான தொடர்ந்து நம்ம ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஸோ இந்த நான் அஞ்சு வகுப்புகள் நம்ம தொடர்ந்து வீடியோ போட போகிறோம் ஓகே ஸோ ரொம்ப பேசிட்டு ஆயிரம் வீணாக்க வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ போகிறோம் அப்படிங்கிறனால இந்த ஒரு இன்ட்ரோ உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா காவலர் தேர்வு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆறாம் வகுப்பு சயின்ஸ் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ முதல் கேள்வி மருந்து குணமிக்க தாவரங்களை நாம் எவ்வாறு அழைக்கிறோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து மூலிகைகள் இரண்டாவது கேள்வி எந்த தாவரத்தின் விதை பகுதி உணவாக பயன்படுகிறதுன்னா ஆன்சர் வந்து துவரை ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்ஷன் இருந்தால் சொல்லுங்கள் முதல் வீடியோ நான் இப்படி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எழுத்து புரியுதா இல்லை வேறு என்ன கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோகளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ நான் இன்னும் பெட்டராக கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கைப்பட எழுதி தான் நான் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு எழுத்து புரியலனாலோ இல்லை பெருசாக எழுத்து எழுதுங்க இந்த மாதிரி எதனா ஒரு கரெக்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து தயவு செஞ்சு வீடியோகளை கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க அண்டு அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் மூன்றாவது கேள்வி உணர்வு தொடர்பான தொழில் என்ன அப்படின்னா ஊறுகாய் தயாரித்தல் உணவு தொடர்பான தொழில் என்னென்னா ஆன்சர் வந்து ஊறுகாய் தயாரித்தல் நான்காவது கேள்வி மஞ்சள் காமாலை நோய்க்கு மருந்தாக மூலிகை தாவரம் எதுனா ஆன்சர் வந்து கீழே நெல் ஸோ ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஏன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து நம்ம மேலே போகிறதுனால போக போக தான் கொஞ்சம் டஃப்பான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஐந்தாவது கேள்வி காகிதம் தயாரிக்க பயன்படும் மரம் யூக்கலிப்டஸ் காகிதம் தயாரிக்க பயன்படும் மரம் யூக்கலிப்டஸ் ஆறாவது கேள்வி கீழா நெல்லி டேஸ் நோயை தீர்க்கும் ஆன்சர் மஞ்சள் கமாலை கீழா நெல்லி டேஸ் நோயை தீர்க்கும்னா ஆன்சர் வந்து மஞ்சள் கமாலை ஏழாவது கேள்வி மிளகு டேஸை நீக்கும் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து தொண்டை கரகரப்பு மிளகு டேஸை நீக்கும் ஆன்சர் தொண்டை கரகரப்பு எட்டாவது கேள்வி அழகு பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுவது மலர்கள் அழகு பொருட்களை தயாரிக்க பயன்படுவது மலர்கள் ஒன்பதாவது கேள்வி டேஸ் போன்ற நறுமண பொருட்கள் கிருமி நாசினியாக பயன்படுகிறதுன்னா ஆன்சர் வந்து மஞ்சள் டேஸ் போன்ற நறுமண பொருட்கள் கிருமி நாசினியாகவும் பயன்படுகிறதுன்னா ஆன்சர் வந்து மஞ்சள் அடுத்த கேள்வி பத்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் நறுமண தோட்டம் எதுனா ஆன்சர் வந்து கேரளா இந்தியாவின் நறுமண தோட்டம் என்று அழைக்கப்படுவது ஆன்சர் வந்து கேரளா பதினோராவது கேள்வி சணல் நார் தாவரத்தின் டேஸ் பகுதியிலிருந்து கிடைக்கிறதுன்னா தண்டு சணல் நார் தாவரத்தின் டேஸ் பகுதியிலிருந்து கிடைக்கிறது ஆன்சர் தண்டு பனிரெண்டாவது கேள்வி தாவரத்தின் மென்மையான வெளிப்பகுதி டேஸ் எனப்படும் ஆன்சர் மென்கட்டை தாவரத்தின் மென்மையான வெளிப்பகுதி டேஸ் எனப்படும் ஆன்சர் மென்கட்டை பதிமூன்றாவது கேள்வி கட்டுமான பணிக்கு டேஸ் பயன்படுகிறது வன்கட்டை கட்டுமான பணிகளுக்கு டேஸ் மரம் பயன்படுகிறதுன்னா வன்கட்டை பதினான்காவது கேள்வி வாய்ப்புண்ணை குணப்படுத்தும் டேஸை உண்ணலாம் வாய்ப்புண்ணை குணப்படுத்த டேஸை உண்ணலாம்னா ஆன்சர் வந்து நெல்லிக்காய் ஐந்தாவது கேள்வி கீழ் கண்டவற்றுள் எது உணவு தாவரம் ஆன்சர் வந்து வெண்டை கீழ் கண்டவற்றுள் எது உணவு தாவரம் ஆன்சர் வந்து வெண்டை பதினாறாவது கேள்வி பருத்தி தேங்காய் போன்றவற்றில் டேஸ் நார்கள் காணப்படுகிறதுனா மேற்புற நார்கள்
தானியம் எது என்பதை கண்டறிக அப்படின்னா கீழே வந்து உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நான் ஆன்சரை மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ நாலு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதில் தானியம் எது அப்படின்னா சோளம் ஓகேங்களா இருபதா கேள்வி நறுமண பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு எதுனா ஆன்சர் வந்து லவங்கம் நறுமண பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆன்சர் லவங்கம் இருபத்தி ஓராவது கேள்வி வயிறு தொடர்பான நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுவது வசம்பு வயிறு தொடர்பான நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுவது எதுனா ஆன்சர் வந்து வசம்பு இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி வேம்பு எந்த நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுகிறதுனா ஆன்சர் வந்து வயிற்று பூச்சியை நீக்க இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி வேம்பு எந்த நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது ஆன்சர் வந்து வயிற்று பூச்சியை நீக்க இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி மஞ்சள் கமாலை நோயை தீர்க்கும் பொருள் எதுனா கீழா நெல்லி மஞ்சள் கமாலை நோயை தீர்க்கும் பொருள் எதுனா ஆன்சர் வந்து கீழா நெல்லி இருபத்தி நான்காவது கேள்வி விவசாய கருவிகள் தயாரிக்க பயன்படும் மரம் மாமரம் விவசாய கருவிகளுக்கு தயாரிக்க பயன்படும் மரம் எதுனா ஆன்சர் வந்து மாமரம் இருபத்தி மூணு ஐந்தாவது கேள்வி நறுமண பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுவது சந்தன மரம் நறுமண பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படும் மரம் எதுனா சந்தன மரம் இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி கிரிக்கெட் மட்டைகள் தயாரிக்க பயன்படும் மரம் எதுனா வில்வோ கிரிக்கெட் மட்டைகள் தயாரிக்க பயன்படும் மரம் எதுனா வில்வோ அடுத்தது துவரை ஒரு டேஷ் வகை தாவரம்னா ஆன்சர் பருப்பு வகை தாவரம் இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி நுண்ணுயிரி எதிர்பொருளாக பயன்படுவது கிராம்பு நுண்ணுயிரி எதிர்பொருளாக பயன்படுவது கிராம்பு இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி மார்பு சளியை நீக்க டேஷ் பயன்படுகிறது தூதுவளை முப்பதாவது கேள்வி செரிமான கோளாறுகளை தீர்ப்பது எதுனா ஆன்சர் வந்து இஞ்சி முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி புதினாவின் டேஷ் நறுமண பொருள் பயன்படுகிறது இலை முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி வாழை வாழை நார் டேஷ் ஆகும் அப்படின்னா தண்டு முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி புரத குறைபாட்டால் வரும் நோய் எதுனா மராஸ்மஸ் புரத குறைபாட்டால் வரும் நோய் எதுனா மராஸ்மஸ் முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி வைட்டமின் சி குறைபாட்டால் வரும் நோய் எதுனா ஸ்கர்வி வைட்டமின் சி குறைபாட்டால் வரும் நோய் எதுனா ஆன்சர் வந்து ஸ்கர்வி முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி அனைத்து உண்ணி எதுனா ஆன்சர் வந்து காகம் அனைத்து உண்ணி எதுனா ஆன்சர் வந்து காகம் முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி பாலில் அதிகம் காணப்படுவது கால்சியம் பாலில் அதிகம் காணப்படுவது கால்சியம் முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி உடல் இயக்க செல்களை செயல்களை செல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது எதுனா ஆன்சர் வந்து தாது உப்புகள் உடல் இயக்க செயல்களை க ஒழுங்குபடுத்துவது எதுனா ஆன்சர் வந்து தாது உப்புகள் அடுத்தது முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி எலும்புகளை வலுப்படுத்த பயன்படுவது டேஷ் கால்சியம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி சாருண்ணி உணவூட்டம் கொண்டது டேஷ் ஆன்சர் வந்து காலன் காலன் குறைபாட்டினால் ஓகே ஸோ சாருணி உணவூட்டம் டேஷ் கொண்டது அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து காலன் குறைபாட்டினால் நாற்பதாவது கேள்வி இரத்த சோகை டேஷ் குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறதுனா இரும்பு சத்து நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி டேஷ் சூரிய ஒளியின் உதவியுடன் தோளில் தயாரிக்கப்படுகிறது டேஷ் சூரிய ஒளியின் உதவியுடன் தோளில் தயாரிக்கப்படுகிறதுனா வைட்டமின் டி சூரிய ஒளியின் உதவியுடன் தோளில் தயாரிக்கப்படுகிறது நாற்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி ரிக்கட்ஸ் டேஷ் குறைபாடு நோய் ரிக்கட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன வகையான குறைபாடு நோய்னா வைட்டமின் டி குறைபாடுனால ரிக்கட்ஸ் அப்படிங்கிற நோய் வருது அடுத்தது நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி ஆற்றல் அளிக்கும் ஊட்டச்சத்து எதுனா கார்போஹைட்ரேட்கள் ஆற்றலை அளிக்கும் ஊட்டச்சத்து எதுனா கார்போஹைட்ரேட்கள் நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி வளர்ச்சி அளிக்கும் ஊட்டச்சத்து எதுனா புரதங்கள் வளர்ச்சி அளிக்கும் ஊட்டச்சத்து எதுனா ஆன்சர் வந்து புரதங்கள் நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி வைட்டமின்கள் செயல் என்ன அப்படின்னா உடலில் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் வைட்டமின்களோட செயல் என்னென்னா ஆன்சர் வந்து உடலில் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி உடல் வெப்பத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் ஊட்டச்சத்து எதுனா நீர் ஆன்சர் வந்து நீர் நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது ஊட்டச்சத்து எதுனா தாது உப்பு உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தும் ஊட்டச்சத்து எதுனா தாது உப்புகள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோ அப்படின்றதுனால ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸோடு நான் அதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐம்பது போதுமா இல்லை ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் வேணுமா அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இந்த டிஎன்ஏ சார்பு பிஎஸ் எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அண்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம என்ன ஏதோ சொன்ன போல் அப்பப்போ இடையில் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேணுமா அப்படின்றதுனா வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்குள்ள இந்த இது எல்லாத்தையுமே இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி வீடியோக்குள்ள லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி டவுலோட் பண்ணி ஒன் டைம் படித்து பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீடியோ பார்க்கும்போதோ இல்லை ஆன்லைன் கிளாஸ் பார்க்கும்போதே ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு கேளுங்க சவுண்டு வால்யூமை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு ஏன்னா நீங்கள் கொஸ்டினை பார்க்கல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத க
அடுத்த வீடியோவில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் மெட்டீரியல் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க்கு வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது ஆறாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அண்ட் தமிழ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தோம் கவர் பண்ணிடலாம் எல்லா புக் பேக் கொஸ்டினும் புக்குக்கு உள்ளேருந்து எடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான் வேறு எங்கேயுமே நான் வந்து எடுக்கலை ஸோ நம்பி தாராளமாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் எல்லாேருக்கும் அடுத்த பதிவில் சந்திக